রাজনৈতিক অঙ্গীকার ছাড়া উন্নয়ন অসম্ভব বললেন প্রধানমন্ত্রী রাতারাতি হাসপাতাল বানালো চীন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন রাজনৈতিক অঙ্গীকার ছাড়া কোন দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মক্ষম জনশক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার পরিকল্পনা নিতে হবে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বার্ষিক সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় অনেকের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেলেও বাংলাদেশ বরাত পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের ফলে তরুণদের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা আরও বলেন কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা বাড়িয়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হতে হবে বাংলাদেশ কিভাবে উন্নত হবে কোন কোন ক্ষেত্রকে আমরা গুরুত্ব দেব এবং কিভাবে আমরা দেশের মানুষকে দারিদ্রের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের জীবনকে উন্নত করব আর এই লক্ষ্যটা এটা শুধু শহরভিত্তিক মানুষের জন্য নয় এটা হচ্ছে সমগ্র গ্রামের মানুষ কেউ যেন অবহেলিত না থাকে কেউ যেন বাইরে পড়ে না থাকে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে যেন উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে প্রতিটি মানুষের জীবন যেন উন্নত হয় অর্থবহ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা আমাদের এই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ের কাজ হাতে নিয়েছি ঢাকা দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ভোটকে সামনে রেখে বিএনপি সারা দেশ থেকে চিহ্নিত সন্ত্রাসী সহ বহিরাগতদের রাজধানীতে জড়ো করছে বলে আবার অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের বিষয়টিতে উদ্বেগ জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি দুপুরে সচিবালয়ের প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন ভোটের দিন কেন্দ্র পাহাড়ার নামে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা পরিবেশ বিঘ্নিত করতে পারে এমন তথ্য রয়েছে সরকারের কাছে আগামী এক ফেব্রুয়ারি ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আমাদের কাছে ইনফরমেশন হচ্ছে যে বিএনপি সারা বাংলাদেশ থেকে বহিরাগতদের এ নিয়ে ঢাকা জড়ো করছে এবং এদের মধ্যে চিহ্নিত সন্ত্রাসী দাগি সন্ত্রাসীরাও এর মধ্যে রয়েছে ঐতিহ্য সুন্দর সচল সুশাসিত ও উন্নত ঢাকা গড়ার প্রত্যয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছেন আওয়ামী লীগ নিয়োগ প্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ ফজলেন তাপস দুপুরে আওয়ামী লীগের কেন্দ্র কার্যালয়ে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন তিনি ইশতেহারে তার প্রতিশ্রুতির পাঁচ রূপরেখা হচ্ছে ঐতিহ্যের ঢাকা সুন্দর ঢাকা সচল ঢাকা সুশাসিত ঢাকা ও উন্নত ঢাকা ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু মোজাফের হোসেন পটু সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বাড়তে থাকায় আগে হাসপাতাল নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিল চীন সে অনুযায়ী রাতারাতি হাসপাতাল তৈরির কাজও শেষ করে ফেলেছে তারা 
একটি খালি ভবনে দুই দিন টানা কাজ করে এক হাজার শয্যা বিশিষ্ট একটি মেডিকেল সেন্টারে রূপান্তর করা হয়েছে উহান শহরের কাছে অবস্থিত ওই হাসপাতালটি চালু করা হয়েছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের ডেভি মাউন্টেন রিজিওনাল মেডিকেল সেন্টারে স্থানান্তর করা হবে বলে স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে জানানো হয়েছে একাদের সহযোগিতা করায় লোকজনকে ধন্যবাদ জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ চীনে বেরিয়ে চলেছে মরণ খাতি করোনা ভাইরাসের প্রকোপ এরই মধ্যে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চীনে প্রাণ গেছে অন্তত একশো বত্রিশ জনের আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ছয় হাজার মানুষ এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির ন্যাশনাল হেলথ কমিশন ময়মনসিংহে নান্দাইল উপজেলার কালিয়াপাড়া বাজারের দোকানপাট উচ্ছেদ না করে দোকান মালিকদের ব্যবসা অব্যাহত রাখতে এক সোনা লিচ প্রদানের দাবিতে মানব বন্ধন মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন ব্যবসায়ীরা মঙ্গলবার দুপুরে নান্দাইল উপজেলা পরিষদের সামনে ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ সড়কে ঘণ্টাব্যাপী মানব বন্ধন কর্মসূচি চলাকালে বক্তব্য রাখেন কালিয়াপাড়া বাজার পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম ইজারাদার হাফিজুর রহমান হানিক বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি নুরুদ্দিন সুরুজ সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ ব্যবসায়ী আজুজুল হক ও নুর মোহাম্মদ বক্তারা সরকারি বিধি মোতাবেক কালিয়াপাড়া বাজারে ভিট বরাদ্দ প্রদানের জন্য প্রশাসনের নিকট দাবি জানান পরে মিছিল সহকারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা চেয়ারম্যান বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ আমার অহংকার এই স্লোগানকে সামনে রেখে ময়মনসিং র্যাব চোদ্দ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি মাদক চক্র মুক্তা গাছা ও কোতোয়ালি থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় পাইকারি ও খুচরা ভাবে ফ্যান্সিলের বিক্রয় করে আসছে তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য মাদক চক্রের উপর র্যাবের গোয়েন্দা নজরদারি চালানো হয় এই প্রেক্ষিতে র্যাব চোদ্দ আকুয়া বাইপাস ময়মনসিং এর স্কোয়াড কমান্ডার এ এস বি সমিত সরকার এর নেতৃত্বে একটি আভিযানিক দল মুক্তাগাছা থানা রামচন্দ্রপুর বাজারস্থ চেকপোস্ট বসিয়ে ঢাকা মেট্রো ট এক ছয় এক শূন্য পাঁচ চার ট্রাক থেকে দুজনকে আটক করে তাদের দেওয়া তথ্য মতে চালকের সিটের নিচে ও ট্রাকের বিভিন্ন জায়গা থেকে নয়শো পাঁচ বোতল ফ্রেন্সিডিল বের করা হয় যার আনুমানিক মূল্য পনেরো লক্ষ টাকা কর্মফুলির সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার রাজনৈতিক অঙ্গীকার ছাড়া উন্নয়ন অসম্ভব বললেন প্রধানমন্ত্রী চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের রাজধানীতে জড়ো করছে বিএনপি বললেন ওবাইদুল কারে দর্শকে ছিল এখনকার মতো প্রতিদিন রাতে আমাদের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ ধন্যবাদ সবাই আপনার পছন্দনীয় পণ্য নিজের ইচ্ছে মতো যাচাই করে কেনার সুযোগ করে দিচ্ছে সাইবা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সাইমা সুপার শপ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যই একই ছাদের নিচে পেতে আজই চলে আসুন সাইমা সুপার শপে সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য